刚刚我说一个在你小时候觉得明明很好玩，但却玩不明白的小游戏，你的脑海里第一反应会是什么游戏？反正我的第一反应绝对是蛋蛋弹。就记得小时候玩的游戏，给人打人机杀，打 PVP 炸不到人，还得各种嘲讽 ，PVP 打怪血都不带掉，想当年没见过的 BOSS 进房间两秒就给踹出去。尽管如此，蛋蛋弹这款网页游戏，我小时候还是觉得很好玩，特别想调个刁钻的角度砸敌人，结果把队友脚下地砸掉，或者是不小心坐纸飞机飞到水里都非常搞笑有趣。而且当时这种百战天龙类的游戏也挺火的，有那么几个月的时间，我基本都是在玩。蛋蛋弹，直到后面氪金量越来越多，小时候我拿五毛钱出来都够费劲，直接给他打退游了。后面蛋蛋弹虽然说出了个二代，但我点进去玩过一次，感觉跟一代比变得挺多，而且氪金内容也更多了，玩起来完全没有原来的味道，而且这个画风跟 AI 画出来的一样，更受不了了。于是看哥蛋蛋弹这个想法就搁置了。直到最近找游戏的时候，发现四三九九蛋蛋弹官网那边出了个官方的怀旧服，我心里其实五味杂陈，一边是有点想玩，一边是怕这个怀旧服也是个套了以前的皮，然后开了一堆氪金活动来圈老东西的钱。不过说说蛋蛋弹。在我这里又有不少童年滤镜加分的，可能本来以前就挺垃圾的。但同时，我也好奇，我小时候打那些蚂蚁啊、小鸡啊，不过玩完副本之后还会出了些什么东西？那么今天我下定决心开个坑，挑战从零开始爆氪蛋蛋男通关全 P V E 副本。大伙如果想看我通关蛋蛋男，三连合下过两万，继续爆肝更新。那我废话不多说，直接开始游戏。刚进游戏就直接是教程，捡起武器和帽子就会出现经典小怪粉红波姑了。游戏技术玩法很简单，在自己的回合开始时要调整好角度，然后按空格来调整。下面的力度，把武器丢出一个抛物线去攻击敌人。在进入教程里，力度这栏会直接显示蓝色区域，我们把力度控制在这个范围内就可以打到小怪了。打完会记录加一攻击这个道具，使用任务会重复一次你的攻击，但会减少百分之十的伤害。后续主线任务会记录各式各样的道具，每种道具都会消耗你血条上面的这个体力槽，体力槽用完之后就无法使用道具和移动了。所以说你的使用各种道具进行组合攻击是十分重要的。OK， 打完新手教程，跟着主线任务去打 PVP 就可以了啊。新手刚入坑的这段时间打的基本都是人机，随便打打就好了。嗯。这人怎么一个飞机飞到我脸上了？我去，这不会是个真人吧？人机不可能干出这种事啊！我直接开大刀配合道具一波爆发把他带走了，结果下一把又遇到他了，我就顺口问了一句是不是真人？然后他直接拉着我去打二 v 二做任务，结果打二 v 二的时候又遇到了几个干路客的玩家，看来玩怀旧服的人没有我想象中的那么少啊！相见即是缘，我们决定相约去打简单模拟自嘲。OK， 还真带点童年滤镜，小时候感觉这蚂蚁挺高兴的，怎么现在看长这么一坨呢？第一关就是两边有一群蚂蚁冲过来，用技巧捅你的 ass， 切掉二十只蚂蚁就可以过关了。简单的模拟之道属于是新手关，就算是零强化的新手告也是可以随便过的，你只要全力输出就可以了。第二关地图的右上角会出现一个叫丹尼利斯的蚂蚁女王，也是这整个副本的最终 boss， 机制也是非常简单，只会每次召唤一小蚂蚁，然后隔一个回合拿弓箭随机射一名玩家。虽然副本可能想让我们的清掉小怪同时击杀 boss， 但因为是最简单的副本，素质太低的打人根本不疼，我们只需要击我 boss 就可以了。但就算是这样，我记得我小时候还跟同学打输过好。好几次的 boss 啊、哦，对了，还是贴心的给我们贴了角度和力度，直接跟着来就行了。我们行动结束后就要等怪物的回合了，因为太简单，没什么需要注意的。这队友直接跟我们聊了起来，这哥们人还怪好的，聊着聊突然来了句别冲太多，看来也是个有故事的人。打完简单蚂蚁，我想着继续做一下主线任务，升下级，继续打了把 PVP。结果我发现这些人突然间打得一个比一个准，每次出手都是精准攻击，直接给我干碎了。不是，小时候我打不过就算了，现在我跑来回味童年还要挨揍啊，必须。使用必杀蓝绿修改器，直接打开三人开课啊！啊，我算是知道刚才那哥们为什么说别充太多了。五十二万点券的衣服礼包，一百万点券的限定装扮礼包，不是。是一元一百点券吧，一万块钱买件衣服，小时候也是这么夸张的刻度吗？这数字哥们完全怀疑不起来呀、啊！这一件衣服够我开好几个系列了，而且我记得集武器才是最厉害的，但在商城找了一圈都没找到哪里买集武器。以前那什么手里电、电视、洗衣机、空调、电冰箱呢？没办法了，还是先继续升级，接受各种功能好了。然后要升级就得做任务，任务基本都是要去打 PVP， 前面还只是打几把 PVP 就可以了，结果后面好多都是要赢多少盘才能完成的任务，皮到人。成绩还好说，但只要碰到真的人，基本都是这种情况。啊，就还没出手，直接就被对面秒了，这怎么玩？我像个经验龙一样给对面刷经验，没给对面造成伤害，还不能翻牌。这任务还是必须要一四吧，直接给我打红温了。所以我决定随便加个区去问问咋玩。结果发现基本没人在商城里买东西，点券都是玩家之间交易的货币，集武器也可以直接在商城和交易行那里买到。我就说商城里那些动不动几千一万的礼包，到底有哪个冤种会买单？找商城买商城道具和点券都会便宜很多，那就简单了。我们直接氪个十万点券，在交易行扫一些强化时，幸运附身
康普由于之前看了某猫视频里从零开始强化的痛苦之路，我就不重蹈覆辙了，直接将一涵买了把加九的极佳电，开始强化。剪视频的时候我才发现，我随便加了个垃圾工会，这个工会的成功率加成低的离谱。我当时没发现还跟那个硬点，好在有惊无险。十一下从加九点到加十一，感觉看概率应该差不太多吧。不过石头不够强化了，我们先去这个训练场打打，这里完成任务会给挺多强化的时候那些青龙白虎石头的。我操，你们知道吗？我打开训练场的第一关，突然想起来小时候那些痛苦的回忆。这个训练场前几关还好，这个测距就让你答题大概有多少距离。我记得我小时候那其实量过这个，不过目测其实也不难看出，重量级的是后面这些打靶环节。低角度其实挺好打的，因为风力影响很少，记住力度就行。但高角度的打靶被风力影响的太大，只要风力变了一些，力度都要重新掌控。我打了近一个半小时才把训练场这些打完。小时候我甚至都是直接不要奖励不玩的。有话说有奖励，把强化石龙。练一下，又获得了六个武器强化石，再点两次武器看看。啊，一下就点上去了，可以这么运气属实有点好。再用这些什么青龙白虎石，把装备的四维都强化一下。随便匹配了个路人，直接去挑战普通难度的小鸡快跑。第一关就是一些小鸡仔的冲锋，这关没什么特别的，把小鸡全部干掉就行。该说不说，氪了金就是不一样。之前打普通蚂蚁，打个小蚂蚁一下才三四百，现在打这些普通小鸡，伤害都是近两千，每一发子弹打上去都带着金钱的重量。第二关的胖胖母鸡就稍微需要一点准度了，总共有三个 boss， 每回合都会有一只母鸡带上斗笠进行攻击，我们只能去攻击带上斗笠的母鸡。小时候需要人带的关系啊，现在有着加十二武器的加持，基本两三个回合就能解决一个母鸡，也是轻松拿下这关。第三关是普通难度新增的。过度关卡，这关会出现一些长脖子攻击和凶暴母鸡，母鸡会远程攻击我们，而攻击会一直朝着我们冲锋，到了我们身边就会开始啄我们。平凡可能需要我们坐纸飞机跑来跑去偷山打火鸡射啥的，但现在直接吃我的氪金之力。嗯、呃。砰的一下，火鸡车就爆了。第四关就是最终 BOSS 臭蛋笨笨，血条感觉比之前所有 BOSS 加起来都要残。那攻击模式其实挺简单的，要么就冲过来啄你一下，要么就是飞到踏板上给你丢几个臭鸡蛋让你中毒。还有一招泰山压顶，会用他的大屁股狠狠踩你的背。这么简单的机制，现在成年的我肯定随便过了。击败了臭蛋笨笨之后，基隆的防护罩就解除了。此时我们再去攻击基隆就可以解救小鸡了。这时普通小鸡副本也就通关了。下一视频我们将继续挑战别的蛋蛋副本啊，因为氪的少，所以大家普通就差不多了，也算是。原上童年没有通关的遗憾。如果大家想看，就三连，三连后加过两万，记得更新。那么我想这就是本期视频全部内容啊！如果喜欢的话，可以给个三连关注啊！欢迎更多有趣的游戏视频。大家拜拜，我是林，我们下期见。